¿Se acuerdan de la publicidad? Está más linda que nunca. Sí. Es ella, es ella. Y la tenemos en el piso. Bienvenida, Flavia Palmiero. ¡Eso! ¡Hola! ¡Qué lindo recibirte! ¡Hola, Flavia! ¡Qué lindo! Gracias por venir. Gracias. ¡Feliz cumple. lindo! Gracias, gracias a todos. Un beso. Hola, chicos. Hola. Hola a todos. Qué hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Qué hermoso. Bueno, qué placer estar acá. Vale, el placer es mío. El placer es bueno, mío. Bueno, gracias. Venimos Muchas gracias. Diván, dale, ¿no? dale. Yo, qué ayer guapa. cumpliste. Ayer cumplí años, no sé cuántos, creo que 35. Sí, por ahí, por ahí. Sí. Total son 35 de carrera, o sea que podemos hacer... Y además es el 53 al revés. Al revés. O sea que, ¿no? Mira. Hacemos Bien. ese chiste y... La... 35 No, yo nunca me saqué la edad, pero me divierte, mejor. Qué sí. genial, qué genial. Y subiste una foto, yo le decía, digo, más allá de, de, de lo sexy, qué, qué bárbaro se te ve. Y mira, ahí la ahí, tenemos. Ay, Dios. No se hizo. Pero no se ve nada, o sea, no puedo creer... Se no, un lío. Pero para, te bajaste un toque como la... la, la, la no voy a dar explicaciones al respecto. Ah. No voy a dar explicaciones Muy al respecto. Bien. Hagan de cuenta que tengo puesto un vestido que me cubre... ¿Y quién te sacó qué? esa foto? Y mi novio que estaba claro. ahí, sí, Ah, fue Luis que obvio, te Obvio, sí, claro. Que no le gusta mucho sacar fotos. O sea que, mira justo le tocó esta foto sacar. Le... No, pero viene, viene el ángulo. <risa> viene en el ángulo justo, digamos. Se ve un cachito de montaña ahí por, sí, el, por el Sí, sí. Es un panorama ah, no interesante, ves. pero bueno. Me encanta. Bueno, me mató que hoy me empezaron a decir, ay, y esa foto yo digo... Ay, ¿en serio? Mirá que se ve más, se me ve más en, en algunas, otras. En, en las fotos en bikini, se ve un poco, se ve más, pero bueno, sí, probablemente está bueno haber despertado. No, a mí me gusta, me gusta, eh, me gusta mucho, lo conté, me gusta mucho el mar, toda esa cosa de la naturaleza. Eh, por ahí me, me suelen ver así toda maquillada y vestida, yo, pero yo soy como muy, eh, muy relajada, me gusta estar sin maquillaje. Podría ser la tapa un libro, ¿no? Flavia al desnudo. <ríe> al desnudo. <ríe> y a decir que escribo, bueno, ya, ya, ya voy a escribir un libro, seguramente. ¿Te queda eso pendiente en tu carrera? Sí, escribir? qué sé yo, pero hoy día viste que todo bonito. tiene tanto vértigo que, que es como que... Yo creo que uno lo haría porque es lo único que me falta hacer, creo, porque he hecho sí, de todo, 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 todos los, 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 todos los géneros, todos los, los medios de comunicación, todo. Pero creo que, que, que creo que está todo tan vertiginoso que hasta diría, ay, a ver si todo no te, terminas de escribir el libro ya. Contra. Viste, es como que se usan otras plataformas y decís, Dios. Pero bueno, algún día sí lo haré, lo haré. Es lo sí, único o se puede sacar hacer. cosas de contexto. Sí. Eh, hay no, no, pero días. puede ser interesante, puede ser interesante, pero debería detenerme, que es como muy difícil a veces eh, y entonces sería sería pero seguramente cuando sea muy viejita <ríe> me, así que van a tener que esperar mucho para Flavia al desnudo van a tener que esperar <ríe> mucho. Fla, yo no sé si vos te acordás eh, pero yo la primera vez que bueno, la, la única vez en realidad que te vi en persona sí, que te conocí en fue Carlos en Carlos Paz, Paz claro que me acuerdo ay no puedo creer que te sí, estábamos en mira. una mesa estaba eh, Lizzie Flor, eh, Lizzie Lizzie eh, Tagliani Lizzie Luli Salazar Luli Salazar eh, ¿Vos quién más está? ¿Y, ¿Y vos y Luis? Claro, claro, claro. pobre Luis, ¿no? no pobre <risa> el otro, pobre. Casi se sienta en otra mesa. Sí, es verdad, es verdad. Vos era, estabas así como, eh, arrancabas así a poquito, sí. estabas muy bien en esa hora. Me, me encantó porque era un ah, personaje... Claro, fui a ver la obra, la de Pedro y estabas sí, con estaba Emilio. Con Emilio dice, sí, con Emilio. Sí. Y, y ahí, nada, viste que uno tiene como un ojo... Bueno, está mal que lo diga, pero digo, uno ya te vio así como mucha, no, pero yo lo mucha que, chispa, gracias. mucho carisma. Yo lo carisma. que recuerdo fue... Yo siempre te veía, obviamente, en la tele, en las sí. fotos, en cosas, y fue... Y no porque estés acá, ¿eh? ¡Qué bella mujer! Yo me quedé... No, no podía creer realmente. Y después... Bueno, cuando supe que venías para acá, empecé a mirar tus redes y, y sé que haces como tutoriales de maquillaje. Sí, cosas ahora para las a full, mujeres es divertido. Que, que, que les gusta, ¿no? Saber sí. cuál es ese secreto de belleza para estar ah. siempre tan, tan espléndida. ¿Qué es lo que vos haces? Ay, para... qué difícil resumir un poco, porque creo que siempre eh, llevé una vida muy sana toda la vida. Ah, la alimentación. No, no, che, no, drogas, buena alimentación. Eh, Trabajé mucho, Evelyn, a pesar ¿viste? de todo. Eh, ¿viste, sí, Evelyn, no. de, trabajé muy muchísimo. Bien, muy bien. O sea, hubo mucho estrés acá, hubo mucho estrés. Laburo desde los 17 años, eh, siempre he sido responsable de mi, de mi vida y de todo. Pero, pero bueno, tengo una familia maravillosa, una genética familiar muy buena. Me cuido, uso muchas cremas. Cremas. Uso cremas desde los 20 años. Eh, no me saco, eh, me saco el maquillaje a la noche, digo. Eh, nunca duermo con el maquillaje puesto, eso quería decir. Eh, y después... Sin excepciones, si tenés así no, una jamás. noche media romántica no, y, jamás, todo, jamás. y pintó con maquillaje, jamás. después... Y sí, salgo, sin, salgo sin maquillaje. A la noche romántica saldré sin maquillaje. No, no, no. Eh, ya, no, no. 
eh, trato de, de cuidarme eso, pero no es una obsesión, no es una obsesión. Lo que pasa es que obviamente con el paso del tiempo hay muchas cosas que hacer, qué sé yo. Después de los 40, obviamente que, que, que yo me hago, soy la imagen de Baby Cool, que es un centro de estética, sí. que haces cosas no invasivas, pero no tengo cirugía salvo las lolas, la claro. verdad que no. Y, o sea, se ve, nada, no, es así. me encanta, vos me te cuido, natural. Sí, me muestro natural. Lo que les gustó de los tutoriales, lo cual me llamó la atención, sí. A las mujeres, y eso me encanta leerlas, me encanta saber qué les pasó, que les gustó verme con ojeras, eh, eh, natural, claro. tipo... Y, a, 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 hago esos tutoriales espontáneos, ¿no? Porque es que se identifican. llamo a todo un equipo de gente, no, estoy sola ahí con el teléfono, a, un minuto digo, no, me lo voy a hacer ahora, y lo filmo y lo subo. Y a veces es la mañana, a veces no dormiste bien, claro. pero es lo que le pasa a todo el mundo. Eso es, o sea, es lo normal. O sea, ¿Y, eh, ¿Y vos crees que a veces la mirada de la mujer es... ¿A otra mujer es más crítica no digo, sé, ¿eh? que la no. del hombre a una mujer? Eh, mira que, que con esto de las redes que de golpe uno lee cada cosa, sí. hay de todo. ¿eh? Mira que hay un montón ah, de sí. hombres que, 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 que se desubican que en el detalle, muy que, feo. Que por claro. ahí eh, vos decís, uy, eh, este sería un comentario de, de, ¿viste? de una tipa que decís, ay, y miro y digo, ah, mira, nada que ver. Bueno, chao. Igual juro que no, me, no pierdan el tiempo. No puedo entender cómo a alguien se le ocurre escribirle algo a alguien sí, de mala onda. A mí no se me ocurría jamás. Yo directamente ni miraría a esa persona. Ni gastes tu tiempo. Claro, así que eh, una receta buenísima para llegar bien a los 53 es eh, vivir bien. O sea, eh, ya que la gente mala envejece mal, ¿eh? Así que ah. es, una, es una frase. Es una, es una frase. gran frase como para que tratemos de estar mejor. Por lo menos le decís eso y por ahí, por ahí estamos y, bien. Y, y, y eh, del paso del tiempo, ya que estamos hablando de esto, ¿qué es lo más difícil? Porque creo ¡Tanto! que por, 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 por fuera era bueno, vos sí. no, 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 no te creo que, nada mira, lo que, o sea, creo que lo más fácil de arreglar es lo de afuera que lo de adentro. O sea, es mucho más fácil. Yo creo que eh, es muy difícil eh, seguir sorprendiéndote, es muy difícil eh, luchar contra el escepticismo, mm. eh, querer sin presentir. Eh, empezás a luchar contra esas cosas, pero tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo porque, eh, como yo digo, yo no elegí envejecer, elegí madurar. Entonces, eh, eh, uno tiene que seguir permitiéndose jugar, permitiéndose ser una nena. El otro día vino una amiga y nos probábamos ropa y éramos dos adolescentes, <risa> eh, eh, qué sé yo, probándose ropa para, sí. para, 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 para salir. Eh, qué sé yo, yo creo que uno se tiene que permitir cosas. Y yo fui mamá muy joven también. Entonces, claro. ahora también puedo permitirme el hecho de que mis hijos están grandes y es como que eh, somos muy compañeros y, y es diferente. Y, y, y sabes que se te ve como una mujer con mucha fortaleza, como muy fuerte, como una coraza de... Bueno, me llevo el mundo Más por delante. Menos. ¿Tenés no como ese, ese lado sensible también? Sí, claro, de... porque hay una frase que, que yo uso en, en, en las redes que, que es mi frase, que soy tan fuerte como frágil a la vez. Ah, mira. Entonces es como, esa soy yo y realmente esa soy yo. Por ahí crees que, uy, eh, uh, y de golpe soy súper sensible, eh, súper nada, como que estoy como en un detalle y, y, y nada. Y, y bueno, y está bien porque, porque creo que ¿Y la para ciertas cosas donde... hay que ser fuerte claro. y para otras hay que ser sensible y humana y, y, y cercana. ¿Y para qué, para qué cosas te sentís frágil o sos sensible? ¿Qué sé yo? Yo creo que obviamente que los afectos Piensan soy muy sensible. Hijos, claro. Sí, claro. Eh, la relación con ellos, eh, además cuando uno los tiene de tan chica, viste, es como que vas creciendo y, y era tan fácil cuando eran chiquitos <risa> y después cuando empiezan a ser adolescentes y, empiezas a... y hubo veces que dije, uy, no tengo la edad para hacer frente a estas cosas que les está pasando a ellos, pero bueno, sé que, que, que con amor y, y aprendí también de ellos es que uno es madre importante que ellos sepan que pueden contar con vos cuando te necesitan. Mira. Y, y eso es como... Y abrir esa confianza, ¿no? Esa brecha sí, de, de, sí. de poner sí. límites, pero también ser un poco amiga, ¿no? Para amiga, que, mira, no sé si amiga, pero que, te, que, que confíen en vos. Eso, eso tiene, tiene como una falsa prensa ser amiga de los hijos, porque una vez mi hija me dijo, mamá, yo ya tengo amigas. <risa> mamá, eh, hay una sola, ¿entendés? Claro, Entonces, te puse me a parece que, que, es, es que está bien eso, porque... Uh -huh. Yo no sé si soy tan... Eh, yo creo que no somos amigos. Somos eh, madre e hijos. Somos eh, compañeros, sí, pero muchas armar veces. el canal para que ellos sientan confianza. Y la confianza sí que la cosas. tenemos. Pero creo que, que, que uno tiene que hacerse cargo de la, de la maternidad, de la paternidad. Claro, no esas de esas mamás que no, se hace... No, la, ay, se no, no, hija, no porque ellos necesitan, eh, necesitan alguien eh, a quien referenciarse, necesitan eh, alguien eh, que sea fuerte. Mm. También necesitan saber lo que realmente te pasa. 
porque no se la podés dibujar, porque ellos saben todo y eso también uno lo aprende con el tiempo. Entonces creo que ellos me han visto siempre muy auténtica, muy honesta y bueno, eso es lo que es, eso es lo que, eh, con lo que se quedan. Y, y ellos se eligieron como un bajo perfil, ¿no? Sí. No les gusta mostrarse sí. mucho. Más. Sí, a veces me dicen, ay, mostrá a tus hijos, qué sé yo. Y ellos han elegido un perfil muy bajo. Sí, verdad, me imagino que habrán propuesto quieren, miles ah, de producciones y sí. fotos y cosas con sí. ellos. Y... Sí, no, lo que pasa es que ellos, ellos desde chiquitos, ellos tuvieron una exposición grande cuando eran chiquitos, pero después enseguida, tipo a los cuatro, cinco, Juliana creo que a los cuatro años me dijo, mamá, no, no, yo no quiero, no ah, quiero. Ah, ya sabía que no sí, le gustaba. Sí, sí. Y el varón también, Gianni a los cinco o seis también. Y lo que pasa es que yo, ella me dijo, yo quiero, si, si alguna vez me destaco, que sea por, por mi actividad y no por ser hija de. Entonces, eh, mira, perdón, o sea, hago, hago un punto ahí. Sí. Mirá qué igual a la madre. Ah, sí. Porque, claro, vos arrancaste sí, ya de sí, cero. Sí, de cero. De Yo cero, no es que porque eras sí. amiga, nada, novia, nada, nada, de... nada, 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 nada. Nada, y me hice en este canal, eh, en, en canal, sí, en, en, en el viejo Canal 11, Mirá. que muchas veces entro, que hay veces, acá los técnicos hay muchos de, de Canal 9 también, entonces sí. hay como un mix y, y por eso me da mucho cariño, acá en Ronda también hice novelas un montón, pero sí, arranqué de cero, fue como, fue como una y cosa... Y fue que, a, eh, algo que vos siempre habías soñado, de las sí. que se paraba y bailaba sí. frente al espejo sí. Y, sí. y quería... Sí, era eh, típica, bueno, hija única, eh, iba al colegio todo el día, eh, mi mamá trabajaba muchísimo y bueno, y llegaba y mi niñera era la televisión, entonces por ahí veía cosas que los chicos no eran muy, digamos, común con, con mis amigos, que por ahí veían cosas más, más para chicos. Yo veía novelas y veía, y veía los programas para chicos y ahí empecé a soñar que yo jugaba a hacer programas para chicos. ¿De chicas ya? Para los chicos, sí, sí. Mirá lo que es el destino. Lo que es el destino. Predestinada a ser, cuando Así no era es. tampoco tan... Porque hay todos, muchos quieren trabajar en la tele, muchos sí, quieren sí. ser famosos sí, y muchos sí. quieren trabajar en los medios, por ahí en ese momento. Nadie quería estar en la televisión en esa época. No de hecho, yo mentía, yo decía que, bueno, de hecho estudié abogacía también. Porque ¿Qué te, por un mandato medio por familiar? Por un mandato familiar eh, y nada, yo estaba en el colegio y yo ni loca decía que quería ser actriz. Porque no. Nada, me da vergüenza. De hecho, cuando filmé la película... No lo conté porque, eh, qué sé yo, estaba en quinto año y nada. Además era como muy pretencioso, me ah, daba vos, como vergüenza. ¿Vos, vos estabas filmando eh, la primera Evita. peli que hiciste, Vita? Sí. ¿Estando en el, cole? en el colegio en quinto año. ¿Y sí. qué hacía? ¿Filmabas la mañana? No, me eh, falté durante 15 o 20 días, no dije nada. No. O sea, mi mamá presentó no sé qué. ¿Acusaste qué enfermedad? Sí, al, algo, no me acuerdo qué. No me acuerdo qué, qué habrá sido. Es que nada, es que te daba cosa decir, ay, estoy filmando una película. No éramos así nosotros. ¿Qué en no esa era época. que cancheríabas con no, eso? No, cero, al contrario, cuando empecé a salir en los diarios se enteraron que era yo. Hay algo que yo eh, eh, un, sabía de esta peli y todo, pero empecé a sacar cuentas por la fecha. Sí. Y digo, en ese momento eh, se estaba terminando la dictadura militar también. Muy bien, señorita, muy claro, bien. Claro, fue en el 83. Ha sí. estudiado. Digo, ¿cómo muy va bueno. haciendo una película de una Estaba peronista? prohibido, sí, lo hicimos en la clandestinidad. Sí, en la clandestinidad ah, total. ¿Usted film donde decían no hay nadie ya? No, era como que estábamos en, en, en Capilla del Señor filmando y estábamos eh, 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 con un equipo reducido. Igual era una película, eh, en esa época no, no había tanto despliegues como hay ahora, pero dirigida por Eduardo Miñona, que era su primera ópera, ópera prima, un tremendo director, prestigiosísimo, y un equipo reducido ahí, pero no se decía que era la, la, la vida de Vita, ¿entendés? De hecho, en, la, en, la, en el lugar de edición, la sí. película se llamaba de otra manera, que se llamaba esa rubia, no sé, ponele esa rubia debilidad, <risa> ponele una cosa así. Claro. Lo que pasa es que esto fue en julio, ya se hablaba de... Empezaba a haber, que se empezaba a decir que iba a haber elecciones porque no crean, ustedes ahora a destiempo, quizás la historia muchas veces se lee de otra manera, pero en esos momentos era día a día. La incertidumbre esto. total claro, de que iba a pasar claro, en el país. Era día a día, eh, no, ya no había fecha de elecciones en julio, eh, en septiembre ahí se empezó y ya vino octubre y fueron las elecciones y nosotros ya teníamos la película terminada. Y, y ganó un radical. Ganó el radicalismo, o sea que imagínate, uy, qué lío se iba a armar. Y para mí era un lío también porque la gente, después de tanto, o sea, tanto cosa prohibida de muchos años, nosotros en el colegio no estudiábamos eh, esa etapa de la ah, Argentina. Ah, ustedes que a mí saben todo que no, era Perón. no, yo de hecho no la había visto nunca ella. 
porque no se daban sus imágenes en televisión, porque no había internet, no había nada. En un punto mejor, porque medio que creaste... Sí, salí de, 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 sin verla. Claro, no tenías y como la influencia no de ella. De... Eh, según Eduardo, dice que era muy... muy la, la, los ojos, la mirada, la sonrisa, era Parecida. igual. De hecho, ellos pusieron en ese momento una foto mía de, 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 de esa edad, que personificada, con una de ella verdadera. En la película lo hicieron a propósito porque realmente el, el parecido Estaba que habían muy... logrado era, era mucho. Y por eso te eligieron. Bueno, y... además me imagino diste un casting, una prueba. Sí, guay, ¿no? hice un casting. Hice, hice, primero hicimos primero fui convocada. Igual llegué última. Digo, me mata toda la información que estamos <risa> manejando. ¿Al casting? Me dijeron, Flavia, sentate y habla tranquila. No, Perdón. porque... No, pero vos charla atrás de lo que quieras. Pero me, me, me llama mucho la atención Soy un poco eso, acelerada. Pero... ¿Vos buscaste...? Yo, la verdad, eh, en realidad yo me enteré que había, había un, una agencia de modelos. Me vuelve loca eh, eh, toda esta historia, me encanta. Yo, bueno, me, me alegro, gracias. Eh, yo me entero que hay, que hay una agencia de modelos y, 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 por supuesto, en esa época entrar a la televisión entrabas a través de la publicidad. Ah, y claro. Yo quería ser actriz, pero en ese momento era muy de moda convertirte en eh, modelo publicitaria. De hecho, hay grandes actores, que ustedes deben saber seguramente, de esa época que han, eh, han salido a la, a la, a la luz eh, por la publicidad. Entonces dije, bueno, arranco por ahí. Claro. No había estudiado, no había hecho nada. Y mmm, me presento a la agencia y al otro día me llaman y me dicen, hay un casting para una película. Pero literal, ¿eh? Me acuerdo que era un miércoles, me llaman el jueves y me dicen, mañana es el último día. El último día del casting, la última sí, chance. Hacía tres meses que buscaban a la chica y no la encontraban. Habían pasado por todos los Increíble. talleres de teatro. No, las cosas que te pasan. Y habían eh, y dijeron, bueno, vamos a ver eh, una agencia de modelos, pero obviamente que no. Yo tampoco era modelo. O sea, <risa> ni cerca. Ni, ni, entonces, y bueno, voy, que me pasa a buscar mi mamá, me lleva, tipo, último minuto, y, y ahí nos dicen que era una película, que era Evita y que era un protagónico. Y dije, ¿eh? No ¿Qué? Sabía Pero yo, yo casi... chicos, vine por la publicidad claro, de manos. Claro, cualquier cosa. Yo vine, sí. yo vine por la menos, de San Más o menos. Y entonces digo, ah, bueno. Y a la semana me llaman y me dicen que había quedado preseleccionada entre siete chicas. Yo, para, para, para. ¿Tenemos imágenes de, Ay, de, de la esto película que sobre. estamos...? A ver, sí, ahí a está, ver, ahí en la partecita. Esa, claro, eh, ¿y esto Esa dónde ya fue? es Evita a los 23. Eso es en el Luna Park. Esas son ah, imágenes. Esto lo... lo... Sí. Lo y... filmaron todo en el Luna. Sí, sí. Ahí claro, está. recordemos que era todo Ahí. clandestino. Qué increíble. Ah, ahí me están diciendo, perdón. Estoy no, con no, el que micrófono está abierta, puesto. que está así. Perdón, los estaba matando. Eh, sí, y esa sería Fanny Navarro, que era como una actriz que era muy amiga de ella. Ahí es el, el, el encuentro que va con Perón que se van a encontrar como de casualidad. O sea, fue en, tu debut como en actriz, el... tu debut como de, en cine. Tu, tu, tu. Sí, yo no puedo creer. A veces uno dice, bueno, por ahí me hubiese asustado. No me asusté. De hecho, después había que enfrentar a la prensa cuando vos hablaste del momento del estreno. Sí. Era como que gente, había gente que te amaba y gente que te odiaba. Porque los porque radicales sentía, No, odian, pero además porque ah. sentían que, que, que vos eras esa persona. Qué Entonces, bárbaro. yo decía, ¿están todos locos? Yo estoy haciendo una película y... Chico, mire qué mentira. Pero, pero bueno, sé también lo que es pasar de ser anónima a ser conocida de un día para el otro. Claro, y todo a través, el mundo sabía esa quién semana, era Flavia Palmiero. tapa de todas las revistas, ah. eh, mi primer tapa de gente, mi tapa de todos los diarios. Fue como una cosa... En el estreno fue, fue muy fuerte y había que hacerle frente y qué sé yo, no sé, la verdad tuve, no sé, la, 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 la fortaleza de, 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 de decir lo que tenía que decir, así que bueno, fue como muy especial. Seguimos, ¿eh? no paramos de charlar con Flavia en, sí. todo, en todo el corte. Los cortes, no se puede contar lo que se dice en los cortes. No, no, no y, mucho. Pero, pero algo que no le conté en el corte, porque no quería que supiera. Es que todo muy lindo, todo muy lindo, el cumpleaños, te felicita, te trae regalos, sí. armas las fiestas, es todo. Pero hay gente que te conoce mucho sí. y te ha denunciado. Oh. A ver. Pregúntenle por qué siempre está corriendo. Cada vez que la veo, está llegando tarde de algún lado o se tiene que ir corriendo para otro lado. Puedo contar de Flavia que el pelo de Flavia depende del día, depende de su estado de ánimo, cambia. Eh, si está nerviosa, se dice un poco. Y si no, bueno, que lo cuente ella. Te mando un beso. Lo veo chatito el pelo. Ay, no, no, no. Es que hoy les debo confesar que no tuve tiempo de ir a la peluquería. Eh, eh, o sea son que... tu maquillador y tu peinador. Sí, ¿Vos sí, a contar? sí. Son tu sí. equipo íntimo. Son equipo, sí. El equipo es un poquito más, es más amplio. 
porque bueno, es, es un lío esto, a veces un minuto al otro, ay, me tengo que maquillar, me tengo que peinar. De hecho, yo he aprendido a maquillarme, pero no a peinarme, eh, por eso no les enseño a peinarse, chicas. O sea, que me piden, por favor, ¿cómo? No, no puedo. Eh, pero bueno, vamos por partes. Yo tampoco sé por qué estoy apurada. ¿no? Sos de las que siempre, nunca le No sé el por qué, no, es ay, que no sé. Bien. Para mí es que hago... Me... Mi, mi terapeuta me dice, no, yo sé lo que vos haces, tenés como un toque de que haces toda una lista a la mañana y vas tildando y te da como, te encanta ver que, vas, que fuiste tildando Haciendo todas las cosas del que día. Te claro. Por eso te pones 80 actividades. Claro, 80. Entonces, indudablemente, deberían ser 5 y pongo 80. Entonces, a lo sumo una por hora. Claro. claro, pero no, no hay caso. Entonces, siempre me quedan cosas afuera. Es como la producción de los programas de televisión, que ponen 70.000 notas y te quedan por, cosas por las dudas. <ríe> y después se les quedan algunas cosas afuera. Bueno, pobres, me dicen todo que sí. Bueno, mi vida es como una cosa así. Así que, bueno, por eso. Y después el pelo es muy gracioso, porque a veces se porta muy mal. Y si cuando estoy nerviosa, es como que el estrés tres pasa por el pelo, entonces el pelo, eh, Javier está haciendo así y el pelo va para acá. Y hace así y va para allá. Pues yo tengo rulos y entonces... Ah, tu pelo natural es como el que o sea, veíamos como el de la ola, verde. claro. El de la verde era un peinado sin peluquero, sin maquillador. ¿No tenía permanente ahí? No, no tenía permanente, eran mis rulos. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, eh, los rulos no son tan iguales a no se controlan cuando tanto. tenían 20 años. Entonces es un término medio que viste que no es ni una cosa ni la otra. Eh, así que bueno... Eh, Nada, el pelo va por su carril y bueno, a veces... Lo... Y esta semana está bastante, está bastante equilibrado. Se ve que le hizo bien el viaje. Se bueno, ve que le hizo aparte, bien el viaje. Eh, digo, hablabas de tu equipo, de toda la gente que te produce y más porque vos, bueno, estás con Luis, que es productor sí. de, de cine, vas a muchas alfombras rojas, ah, sí, sí, vas sí. a muchos eventos. Sí, sí. Y es todo un tema, ¿no? El cómo posar. El, el cómo, cómo prepararse. Cómo... Mira, 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 la tenemos... Ahí está. Sí, Qué ahí, bomba está. Y flash. ahí está, eso fue el año pasado. Sí. Mira, hay que saber cómo año. posar y cómo manejarse en una alfombra sí. roja donde entras y tenés 85 flashes. El fotógrafo sí. te saca y todos te piden, Flavia, Flavia, mira, mira para acá. Sí, mira, para es acá. genial. Ah, es divertido. Yo me lo tomo con, con, como una diversión porque, qué sé yo, ya... No, ahora me conocen un poquito porque ya me vieron varias veces, pero, pero la verdad... Nah, Mirá, ahí, que, espléndida que es como de que no. <risas> sí. Ahí, qué sé yo. Son años también, no sé, no sé. A veces ¿Te lleva mucho es... elegir el look? Y, no, y no, 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 me pongo en manos de los diseñadores. Eh, yo no tengo así como gente tipo estilista ni nada. O sea, elijo yo todo, ah, mi mira. ropa de todos los días y de todo lo hago, lo hago mira yo. Esa, Pero esa imagen, esa. tengo amigos que a veces les mando por WhatsApp ¿Me pongo esto mañana? Sí, sí, amigas estilistas y amigos y te del medio. Yo, y me dicen, sí, 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 dale con este. ¿Este o este? No, este, ok, ok. Así que y tengo... A... Ven, vamos a poner el cuerpo. Mira esa ah, imagen. Vení, ay, justo vení, estamos decolorados. Ay, ay, no me hagas desfilar que eso... Nunca podría haber sido modelo. Ah, mira, estamos no, igual con pero las calzas. hagamos de cuenta que estamos las en, en el festival de, de, de cine Esto más... Esto hay que hacer, mira, yo ya le descubrí a Flavia. No, pero ella. decímelo, Esto. porque no lo sé. Mirate, no en lo todas sé. las fotos es igual. Quebrás acá, es así, sí. señor, en su casa. Ese arco, ya le descubrí ¿no? el teje. La mano acá. A ver... No para sé. agarrar, mirate, ahí está en la foto, ¿ves? Yo soy el fotógrafo, el hombro, para, para, para. La vícula bien. Sacás el hombro. Ahí va. Sí. Sí. Ah, clavícula. Mira, ahí está. Ahí. Ahí. No, ahí. Ahí, porque mira, si yo bajo, mira lo que es. Una bolsa de papa, claro, mira. Es verdad. Y a veces Amigo, estoy ahí. así, ¿eh? No, jamás estoy, en todas las fotos estás así. Y acá no, avanzo. Va. A ver, a ver, a ver. Es raro el paso, pero va. Esa no soy yo. Buen paso. Eso fue el instante que pasó. Después, 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 puedo llegar a caminar. Pero no soy yo. Yo 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 no
se camina cinco cuadras no, ¿sí? largas ah, con, la fresca. Eso no lo con todos estos tacos y el vestido largo que muchas veces me he descalzado he ido descalza por la no. calle por supuesto y para y metes panza con el ojo así así como no no sé no sé me, deberé meter la panza igual en algunos vestidos o, no se nota o se hace como una no, cosita así no, medio no, para afuera no, quién no. mete cola en una foto claro, 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 me hacen meter cuidado. cola Cuidado. Ahorita, yo, he, yo he ido a alguna gala en ojotas en OJ sí. llego, la dejo claro. en una maceta, un costadito. Una maceta, y después, una maceta. Eh, sí, claro. A ver, hacela, hacela. Ah, es que la llega un momento que no aguantamos. Ah, no, ¿Y qué hay que hacer con los brazos? Porque acá Ay, no el, 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 el salero... No, bueno, ahí. agarrás el... No, el, 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 el claro. Ahí va. No. Agarrás, no, agarrás el... No. Llevás Muy el... Canchera. el Llevas el clutch. Y, el, y el, la clavícula. La clavícula y los brazos, ¿Qué porque esto? se te ve acá mucho. Vos lo tenés como un poquito escondidito. Ahí. Esto. Tenemos casi la misma edad. Ah, así que... bueno. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Bueno, bueno, bien. bueno, bueno ya algunas bueno, bueno. tenemos la clavícula. Ahora sí, tratás de ir como derecha. Y despacio, o sea, todo lo que no, pasamiento. lo que soy acelerada acá en Buenos Aires. Claro, es Llego energía, ahí y tenés no que hacerle cuenta nada. que está todo bien, que no se te arruinó nada, que no, que no hay ningún problema en tu casa, que te olvidaste de todo en ese instante. Tenés que estar y bueno, y, y estar hacer, espléndida. Sí, y, y sabemos espléndida. que además estás, estás poniéndole la voz a una película. Ay, no podía decir, bueno, sí, sí. Total, así, no, así pero no puedo poquito. decir mucho, pero bueno, se va a venir una película muy linda para niños y, y, y bueno, yo vuelvo a cantar para niños, pero no puedo decir más que eso. ¡Qué lindo! La semana que viene van a, ver, van a ver más avances, así que lástima que no lo pudimos mostrar acá porque no quería dejar de venir gracias. a ella, que, que es su, última, su último programa acá, que lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Y que sabemos todo lo que son lo, 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 la, la, las cosas que tenés encima y por, por ahí favor. vencer prejuicios es algo que de eso se trata muchas veces y, y animarse y animarse gracias. lo más importante es animarte así que te felicito de verdad muchas y a todo gracias el equipo a vos por gracias venir y le mando un beso a todos y gracias de verdad por, porque en las redes me puedo comunicar con la gente así que me encanta ah, eso, eso las redes son soy Fla Palmiero Fla Palmiero Instagram. perfecto bueno. y ahí pueden ver todos los tipos y un beso un saludo a mis hijos a Gianni a Juliana a Luis a mi mamá a todos a mi familia que son Gracias. Gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero quiero invitar a todos, porque para mí Ay, es una semana muy especial. Les quiero agradecer a todo el equipazo de Telefe por confiar en mí, a todo este maravilloso equipo con el que me pude apoyar, aprender a Vero, que el lunes va a estar nuevamente con nosotros y, por supuesto, a ustedes que estuvieron del otro lado acompañando. No, no, solo así con esta pose. A los que nos despedimos. Sí, se encuentran el lunes con Vero, 1430. Gracias, chao.